module. Andito po ulit si Teacher Carla para bigyan kayo ng magagandang tips sa ating bagong lesson. Pero bago ang lahat, eto po ang shoutout para sa ating masugid na mga subscribers na sina Stephanie Ancheta, Marcos Hernando, Joe Mar Swagan, at Emily Cosico. Maraming maraming salamat po sa panonood ng ating video. Nawa po kayong lahat ay may natutunan at patuloy na matututunan sa ating mga video na i-upload sa banda-banda roon pa. Ngayon po ay may bago na ulit tayong lesson. Handa na po ba ang lahat? Okay, simula na po natin. Ito po ay nahihanda nating problem para sa solving division of decimals. So, tingnan natin. Ang una natin gagawin is to understand. So, babasahin natin ng maayos ang ating problem. Handa na ba tayo? Okay. So, Mrs. Poldo has 64 hundreds meter of ribbon. She needs 4 hundreds meter to prepare one certificate. How many certificates can she prepare with the ribbon that she has? Okay, so naintindihan ko na yung ating um, problem at pwede nating simulan ito sa pagsagot ng ating what is asked. So, kapag understand o naintindihan na natin ang ating problem, sagutin na natin ang una nating laging tinatanong. Ano daw yung tanong? So, what is asked in the problem? So, tingnan natin. Ang may question mark ay itong sa sentence na ito. So, kailangan natin gawing declarative sentence dahil tinanong na tayo ng what is asked. Siyempre, kailangan nating sagutin ng ating teacher na declarative. So, parang nagkukwento ka. So, sabi doon, how many certificates... Can she prepare with the ribbon that she has? Pag sinabing how many, pwede mong sagutin nyo ng the number of okay, the number of certificates o, tatanggalin natin ang can, pero isusulat na natin The number of certificates she can prepare with the ribbon that she has. So, hindi pala natin tinanggal ang salitang can. Kung hindi, pinagbaliktad lang natin. Again, The number of certificates she can prepare with the ribbon that she has. Huwag malilito doon. At meron tayong tuldok or period na nagsasabing yun ay declarative sentence na. Next, ang susunod natin ay tama. Given. Kung naintindihan natin ang ating problem, may bibigay natin yung given. O yung mga numero na available sa ating Problem. Yun ang number two. Okay? So, meron tayong 64 hundreds meter of ribbon. Sunod, meron tayong 4 hundreds meter na kailangan or needs in one certificate. Needed in one certificate. Okay? So, wag malilito doon. Meron pa ba tayong numbers na nakikita? Tama. So, dalawa lang yon. At, ang dalawang numerong yon ay gagamitin natin upang masagot natin ang ating tanong. So, ang susunod na natin is to plan. So, ang ating mga sasagutan doon ay operation. So, Number three, ano daw dapat nating gamiting operation doon sa ating problem? So, tingnan natin, meron kang 64 meters of ribbon. 
kailangan mong hanapin kung ilan ang, sabi doon, the number of certificates she can prepare with the ribbon that she has. Kung meron kang 6400 meter of ribbon, ilan daw ang magagawa mo doon kung ang kailangan mo ay 400 meters. Okay? So, ibig sabihin, kailangan natin siyang hati-hatiin. At ang hati-hatiin ay anong operation? Tama. Division yon. Ayan. Meron na tayong division. At ang susunod nating sasagutan, yung number 4 ay ang number sentence. So, para masagutan na natin ang ating tanong, Gamitin na natin ang ating mga given. So, yung 6400 meters daw na meron siyang ribbon ay kailangan mong hati-hatiin ng tig 400 meters na ribbon na kakailanganin sa certificate. Uh, equal yon sa... N, o sa number na hinahanap natin. Walang malilito doon. So, ngayon sa number 4, meron ka ng number sentence. Walang malilito. Next, ang susunod natin ay number 5. Ano kaya yon? Tama, ang susunod natin ay ang solve. Kailangan na natin itong isolve. So, tingnan natin ano yung una nating process. Tama. Arrange the numbers in column. Ang una ay ang 6400 meters. So, yun ang nasa loob ng division sign. 6400. And yung division sign, nasa labas nun yung divisor. Yun ang 400 meters. Okay? So, pwede hindi na natin ilagay yung meters doon sa ating solution. Mamaya na lang yon sa ating check and look back. So, tingnan natin. Pwede na tayo mag-divide. Tama? Okay. So, let's start. Tingnan mo at pansinin ang divisor. Whole number na ba siya? Hindi pa. So, dapat nating ilipat si decimal point papunta sa kanan ni 4. Para maging whole number siya. Ilang talon ang ginawa natin? Tama. One, two. Okay? Walang malilito doon. At dahil na italon natin ang decimal point ng divisor na hindi whole number, kailangan natin italon din ang ating decimal point na nandoon sa loob. So, one, two. Decimal point at karet, huwag kakalimutan na ibig sabihin nandun na ang kanyang decimal point. At isunod natin ang decimal point sa kanyang sagot. Maliwanag yon At pwede na tayo mag-divide. Tama? Okay. So, let's go. Tandaan, ang zero na nasa kaliwa ng 4 ay hindi na pwede o baliwala na. Dahil ang maiiwan na lang ay si 4 na whole number. Isang digit lang yon So, ibig sabihin yung unang digit sa ating dividend ang ating i-divide. Yun ang 6. Pansinin natin, ilang apat meron sa 6? Tama. May isang apat na 4 doon sa 6. At ang isang apat, Or 1 times 4 ay 4. Walang malilito doon. Sunod. Bawasin natin kung may sobra. Meron nga ba? Tama. Ang 6 minus 4 ay 2. Walang malilito. Sunod. Ano nang gagawin natin? Tapos na ba tayo hanggang dito na lang? Okay, hindi pa. Dahil meron ka pang 4 doon sa kalapit ni 6, kailangan mo siyang i-bring down o ibaba kalapit ni 4. Ibig sabihin, 24 na ang iyong i-divide. Sunod, 24. Ilang apat meron doon? 
Pwede tayo mag-skip counting. 4, 8, 12, 16, 20, at 24. So, ibig sabihin, meron tayong 6 na tiga apat sa 24. Tama. So, pagkatapos mag-divide, ang sagot ay multiply sa iyong divisor. 6 times 4, that is 24. Okay? At bawasin kung may sobra. May sobra ba? Wala. So, that is 0. At meron pa ba tayong ibababa? O bring down? Wala na din. Dahil 0 na ang ating sagot. Sa baba, at wala ka nang ibibring down, hindi mo na kailangang magpatuloy pa. So, ang ating sagot na lamang ay ang 16. Tingnan natin, merong kang, dahil nag-divide ka ng meters at meters, ibig sabihin, makakansila na silang dalawa. Ang matitira na lamang ay ang numerong 16. Ibig sabihin, there is... 16 certificates she can prepare with the ribbon that she has. At ang ginawa natin ay ang paglalagay ng label. So, tandaan natin, part ito ng check and look back para malaman natin kung ano ba ang label na nating gagamitin. Yung ating division ay naging tama ba? So, sa pagkakacheck ko ay tama naman ang ating na i-divide at ang final answer mo ay 16 certificates. Ibig sabihin, ito na ang ating final answer. Ang huli nating given ay ang problem na ito. So, tandaan natin, ang una nating gagawin is to understand the situation or the problem. So, basahin na natin siya. A mountaineer walked five and seventy-five hundreds kilometers in one and twenty-five hundreds hours. What was his average speed? Okay. So, lagi nating tatandaan na kapag tayo ay merong mga salita na hindi maintindihan sa ating given, kailangan natin yung isang guni sa ating mga guro o kaya naman sa nakakatanda sa atin. So, merong mga salita, pwede nating hindi pa naintindihan yun ang salitang mountaineer. Ang mountaineer ay ang tama. Yun ang mga taong pumupunta sa Bundok. Ang sunod naman natin ay ang kilometers. Ang kilometers ay ang unit of measure na nagbibigay sa iyo ng distansya or distance. Kapag naman sinabing average speed ay ito yung nagsasabi kung gano'ng kabilis ka sa ibinigay na oras. Walang malilito doon. Okay, so pwede na tayo magsimula. Ang una nating gawin is hanapin kung ano yung tinatanong sa ating problem or sa situation. So, una, what is ask? What was his average speed? So, gagawin natin declarative sentence. The, pwede na natin ituloy. The average speed or pwede rin naman his average speed okay o pwede naman sabihin nating a mountaineer's average speed okay so tingnan natin pangalawa natin ay ang okay so kailangan na natin ng given so ang unang numero na akin nakita ay ang 5 and 75 hundreds and then Ang unit niya ay kilometers. So, pag pinaigsing kilometers ay km. Okay? So, next. Ano nga ba yung kilometers na yon? Yun ang nilakad or walked by the mountaineer. Okay? So, kilometers walked. Sunod. 
Meron tayong 1 and 25 hundredths hours. So, ang hours, pwede siyang pinaigse na H, R, and then S. Pwede mo rin lagyan ng S yung kilometers. Okay? Or yung kilometer. So, ano nga ba yung 1 and 25 hundredths hours? Tama. Yun ang time he walked. Walang malilito doon. So, meron pa ba tayong given? Wala na. So, yung dalawa na lang yon At pwede na tayong tumalon sa ating plan. So, ang susunod na natin ay plan at tahanapin ating operation na makakasagot sa ating problem or sa situation. So, next, na natin. Ang tanong natin, balikan. The average speed or the mountaineer's average speed. So, paano natin gagawin yon Tandaan, pag sinabing speed, Speed, yun ang distance over the time. So, paano yun? Distance over the time. Ibig sabihin, yun ang speed. At ang speed ay i-divide na distansya na nalakad over the time na naglakad siya. Okay? So, ito naman ay ating formula, lalo-lalo na sa mathematics at sa science. Lagi nating tatandaan yon, Dahil I'm sure hindi lang ito ang unang pagkakataon na makikita natin ang ating formula. So, tandaan kapag inahanap ang speed, ang ating distansya na nalakad, at ang time mo na naglakad, ay ating i-divide. Okay? So, ang ating distansya ay ang 5 and 75 kilometers at ang ating time ay ang 1 and 25 hundreds hours. So, anong gagamitin nga nating operation? Tama. Kailangan natin ng division. So, doon na tayo sa number sentence. Yun ang number 4. So, paano nga ba yung number sentence? Isusulat lang natin siya ng my letter N. So, simulan natin sa distance. Yun ang 5 and 75 kilometers. Divided by, okay, anong ating i-divide? Ah, pang divide, 1 and 25 kilometers. Hundreds hours. Okay? So, wag malilito doon. And, wag kalimutan ang equal sign. And. Okay? Mag-solve na tayo. So, ang ating given, kailangan nating i-align in column. Ang una ay 5 and 75 hundreds. Ito yung division sign. Ito yung 5 and 75 hundreds kilometers. Sumunod dito ay i-divide mo daw 'yon sa 1 and 25 hundreds. Maliwanag 'yon na. Sunod. Pwede na tayo mag-divide? Hindi pa. Tingnan muna natin ang divisor kung nasa whole number. At ang 1 and 25 hundreds ay hindi pa nasa whole number. So kailangan natin 'to. Italo ng decimal point papuntang kanan para maging whole number na siya. So, ilang talon? Isa, dalawa. At decimal point at ang karet na ibig sabihin, andito na yung ating decimal point. So, pwede na ba tayo, teacher, mag-divide? Hindi pa. Kung nag Talon tayo ng decimal point sa ating divisor, kailangan dating ding italon yung decimal point na nasa dividend. So, the ilang talon nga daw? Tama, dalawa. So, 1, 2, papuntang kanan, karet, at huwag kalimutan, ilagay na ang bagong decimal point sa ating sagot or quotient. Sumunod, pwede na tayo mag-divide. Handa na ba kayo? 
Okay. Ang isang 125 ay 125. Ang dalawang 125 ay ilan? So, 1 times 5 ay 10. Carry 1. 2 times 2 ay 4 plus 1 ay 5. And then, 2 times 1 ay 2. Ibig sabihin, meron ka ng 250. Kaya lang, 575 pa ang hinihingi sa atin. Okay? So, pwede pa nating doblihin yung dalawang 250. So, ibig sabihin, apat. At yun ay 500 na. Okay? So, yun ang testing natin. Halimbawa, ito ay nasa scratch paper. So, pwede natin gawin ang apat na 125 ay equal daw sa 500. So, saan natin ito ilalagay? Okay. Dahil ang 125 ay tatlong numero, naging 575 ang kailangan natin na i-divide. So, tingnan natin. 575, saan mo ilalagay ang 4? Sa 5 ba? Hindi. Kasi, dapat doon sa isang 5. Dito, sa taas ng huling 5, dahil 575 ang iyong na i-divide. Walang malilito doon. So, tingnan natin. Ilan daw yung apat na 125? Okay, so that is 500. At kailangan nating bawasin ang sobra. So, meron tayong 5 minus 0, 5 yun. 7 minus 0 ay 7. 5 minus 5 ay 0. Pwede mong ilagay ang 0, pwede hindi na. Pero may 75 ka na lang na naiwan. Ay, teacher, ano na pong pwede natin gawin doon? Uh, sa 75 na lang po. Okay. So, yan ang additional kong ituturo sa inyo ngayon na kapag may sobra ka pa or remainder, pwede ka pang magdagdag ng zero pagkatapos ng decimal point. Ibig sabihin nun, yung zero na yon ang pwede mo nang ilagay or i-bring down doon sa kalapit ng 75. So, ngayon, magiging 750 na siya. Okay, walang malilito. Ngayon, 750 na ang pwede mong ma-divide sa TIGWO 125. Kanina, sa scratch paper mo, meron ka ng apat na 125 ay 500 na. So, ilan pa kaya ang pwede natin idagdag para maging 750? Okay. So, kailangan mo pa ng dalawang 125 para meron kang 750. So, tingnan natin. Ilan daw yon So, ang total ng 2 at saka ng 4 ay 6. Ang 6 na 125, tingnan natin. 6 times 5 ay... 30, ito yung 0, ito yung 3. 6 times 2 ay 12, plus 3 ay 15. Ito yung 5, yung 1 ay i-regroup natin. 6 times 1 ay 6, plus 1 ay 7. So, 750 pala yung 6 na 125. Tingnan natin kung may sobra. 0, 0 at 0. Ibig sabihin, 0 na lamang at wala na tayong remainder. Hindi na tayo kailangan magdagdag ng 0 doon kasi 0 na ang ating sagot. Wala na rin tayong i-divide. So, tingnan natin. Ang sagot na natin is 4 and 6 tenths. Ano nga ba ang magiging unit of measure? So, ibig sabihin, Check and look back na tayo. So, ang ating unit of measure, ito yung sagot, 4 and 6 tenths. Meron tayo kaninang kilometers at meron tayo ring hours. Ibig sabihin, ang unit of measure ng speed ay kilometers per hour. 
Walang malilito doon. So, I hope na marami tayong natutunan ngayon. Huwag mag-alala kung hindi agad natutunan ang ating division of decimals sa unang pasada lamang ng video ito. Tandaan natin, meron tayong replay. Pwede nating skip o kaya balikan ang ating mga pinag-aralan para mas maintindihan natin kung ano at paano natin gagawin ang ating division of decimals. Tandaan, kapag matyaga, siguradong may nilaga. And again, this is Teacher Carla. Bye-bye!